Wapi kapi lao? Mm hmm. Yena nifanya nisikia nja. Mm hmm. Pishi na nukia vizuri. Na pia ninaladha nzuri. Lakini haina mwonekano mzuri. Rangi yake haijakaa sawa. Halafu naona kama wali umekuwa boko boko. Ngoja nijaribu kupunguza maji kidogo. <laughs> ah, koba. Unaopikia mfumo mzima wa fahamu. Ifurahisha milango yote ya fahamu. Mfumo wa fahamu ni nini? Ubongo wako na mfumo wako wa fahamu unasaidia sehemu tofauti za mwili wako kufanya kazi pamoja kama timu ili wewe uwe wewe. Kwa hiyo nikinusa pilau na pua yangu au ukiona kwa macho yako au ukihisi na ngozi yako au kuonje na ulimi wako. Mm. Ah, moto. Ehe, inabidi na pilau langu tulipike hivyo. Kama timu mimi niko vizuri kwenye lava. Kibena wewe ni msanii mzuri, kwa hiyo utanisaidia ipendeze. Koba, nimekuwa natafuta kitu kizuri kwa ajili ya rafiki maalum. Kwa vile mtapika pilau mpya tena. Basi, usijali mdogo wangu. Ngoja nikupakulie pilau hii, nikufungie vizuri. Asante kaka yangu. Naenda kumpa pendo, kumuonesha jinsi gani ninavyomjali. <laughs> Chukua mdogo wangu. Asante sana Koba. Haya, ngoja mimi nianze kwenda. Sitaki kumsubirisha pendo wangu. Kwaherini, kila sehemu ya mwili na kazi yake. Kila sehemu ya mwili ni muhimu. Pendo! Oh, mlembo wangu. Nimekuletea pilau tamu sana Koba. Najua utalipenda. Sasa wewe kula hii. Wakati mimi ninaenda kubadilisha nguo. Kisha tutacheza. <laughs> mm. Koba, pendo ni nani? <laughs> Dona ni wa baraka ni. <laughs> pendo ni punda wa baraka. Punda? <laughs> Ndio. Wiki iliyopita tulenda kumtembelea mjomba shambani kwake. Mjomba alimpa punda mmoja aje naye nyumbani na kumtunza mwenyewe. Sasa Baraka anachukulia hilo jukumu kwa umakini sana. Kila kitu pendo hiki, pendo kile. Kila sidhani kama anaelewa mahitaji ya punda. Yeye humpa vitu anavyopenda yeye. Aha, punda. Tulidhani labda. <laughs> Kila sehemu ya mwili na kazi yake. Ka, nini iki? Itabidi tu nikatafute majani makavu. Ah, sijala majani makavu siku nyingi. Kila sehemu ya mwili na kazi yake. Kila sehemu ya mwili ni Oh pendo wangu, pendo wangu pendo. Najua unanisubiri. <gasps> Koba, amani. Kibena, nisaidieni. Nini baraka? Pendo kapotea. Hayupo mu bustanini pia. Kwa hiyo kweli ametoroka. Au labda amepotea tu. Na yupo peke yake. Na ana njaa. Maana hata kula pilau yake. Tutafanyaje? Usijali baraka. Sisi ni timu. Ni kweli. Ubongo wa tu wanne ni bora kuliko mmoja. Tukifanya kazi kwa pamoja kama timu, tunaweza kupata suluhisho la hii. Usiogope, mimi ni tembo rafiki na huwa ninasaidia marafiki wanaohitaji msaada. Unaonekana kama unahitaji msaada. Nimepotea na nina njaa sana. Oh, usijali. Siku zote huwa na hifadhi maboga kwa ajili ya dharula. Ungependa moja? Maboga? Hapana. Punda huwa tunakula majani makavu na shairi. Hmm, majani makavu na shairi. Sina hata kimoja wapo. Ila namfahamu mtu anayejua kila kitu kuhusu chakula. Atajua tu pa kuvipata. Baraka alinipa pilau. Ilikuwa inanukia vizuri, lakini Baraka? Unamjua Baraka? Ndio ni mtu wangu. 
Lakini wali ni pampi lao Kwili tena miskujua Gedere amka Hi, jamani, toto tembo, nilikuwa na ota zile ndoto zangu mbaya za pilau. Mambo rafiki punda, naitwa Ngedere. Mimi ni Pendo, nimefurahi kukufahamu Gedere. Pendo ana njaa na anatafuta majani makavu na shairi. Baraka alimpa pilau lakini hawezi kula. Hmm, pilau. Napenda pilau ila labda sio kwa ajili ya punda. Ngoja niwaambie, nitawapeleka sehemu na ifamu ina punda wengi. Lazima watakuwa na chakula chako. Alafu ukishiba utanipeleka mimi nikali lo pilau. <laughs> Sawa. Rafiki, mikia sio kwa ajili ya kungatwa. Mbwa mm, mkali bala. Hata wewe ungekuwa mkali ungekuwa umefungiwa kwenye banda kama lile. Hii sehemu ni mbaya. Da. Mie hapa sijapapenda. Siju tuondoke tu na Oh jamani, tuwasaidie. Kimbia haraka. kuhusu yule nyani hawana thamani kubwa sana lakini huyu tembo mdogo atakuwa na thamani kubwa kama uzito wake kwa dhahabu <laughs> Alafu akikimbilia msituni. Tufanyeje sasa? Mhm. Sina uhakika. Ila tukishirikiana kama timu tutapata utatuzi. Usijali baraka, tutampata tu. Kumpata nani? Pendo ni punda na amepotea. Inawezekana mimi ndo nimesababisha nini? Kwani ilikuwaaje nkoti? Alikuja msituni, ananusanusa kama anatafuta kitu. Nikamuliza kama anahitaji msaada. Na hisi nilimshtua maana alipiga kelele. Eh, akagimbilia kule. Oh, maskini. Atakuwa aliogopa. Naweza kuwasaidia kumtafuta. Bora kaongezeka mwingine kwa ni timu yetu watafutaji. Kibena wewe angalia chini. Amani wewe angalia kulia. Mimi nitaangalia kushoto. Na Ankoti wewe angalia mbele na juu kabisa. Na furai kwamba shingo yangu ndefu inaweza ikasaidia timu yetu. Kila mmoja wetu lazima atumie kipawa chake. Na mimi nifanye nini sasa? Wewe tuongoze. Huku unamuita Pendo. Anajua vizuri sauti yako. Msisahau kutumia milango yenu ya fahamu. Kondani. Nasikia rufu ya ya, ya ya damu. Mm. Eh, pendo. Baraka. Pendo. Baraka. Pendo. Si 
Nendo! Baraka! Nimekutafuta kila sehemu. Sima mke wangu unatoa damu tu. Wale watu wabaya waliokamata nilipokuwa natoroka kwenye ile shamba. Watu wabaya? Kutoroka? Shamba lipi baya? Sasa ndo nachojaribu kuwaambia. Pendo na toto tembo wametekwa na wale watu wabaya kule kwenye shamba. Lakini nimetoroka kuja kuwatafuta nyinyi. Inabidi tukaokoe twendeni. Oh, mkia wangu. Gedere, hawezi kwenda ukiwa na hali hii. Sikujua kama unaweza kuhisi maumivu kwenye mkia wako. Ndiyo, unahisi maumivu kwenye mkia wangu. Mm, ina mishipa fahamu inaitwa Neva. He, mishipa fahamu. Kumbe wanyama pia wana mfumo wa fahamu. Ndio koba, wanyama wana mfumo wa fahamu. Gedere anao. Upo sahihi. Nilitakiwa nijue kwamba pia wanyama wana mfumo wa fahamu kwa sababu unaweza kutembea na kufanya vitu mbalimbali. Mbali. Mfumo wa fahamu unawezesha mwili wako kufanya hivyo. Kwa hiyo wanyama wanahisi pia, si ndio? Pole kwa maumivu ya mkia ngedere. Samani sana kwa kuingilia somo lenye la sayansi. Lakini kuna punda na toto tembo wa kuokolewa. Upo sahi amani. Lakini timu yetu itabidi ijigawe. Wewe tangulia na ankoti kisha mimi nitafunga kidonda cha ngedere, halafu tutakuja tuwasaidie. Nikatafuta msaada zaidi nitakuta mbeleni. Ni wapi lakini? Ngedere, unaweza kutucholea ramani ya wapi pa kwenda? Tulie ngedere. Najitahidi kutulia kweli tena. Ni kama vile mke wangu anafanya vitu bila ubongo wangu. Basi itakuwa ni tendo la hiari. Tumejifunza shule. Mara nyingine neva zako na misuli inajiamulia yenyewe kabla hata ujumbe wa ujasafiri kwenda kwenye mfumo wako wa fahamu. Kwenda na kutoka eh? kwenye ubongo wako. Inabidi nijifunze zaidi kuhusu mfumo wa fahamu. Pendo yupo pale. Najua kabisa. Subirini timu. Tunahitaji kupanga hiki kitu. Mpango ni tukimbilie kule ndani. Tuwaulize wanyama, wapi walipototo na pendo. Kisha twende kuwaokoa. Ah ah, sije upenda huu mpango, utakamatwa. Ngoja mimi niingia ndani nikawatafute. Kisha nitatoka nje bila mtu yote kuniona. Ni wawili bakini hapa mlinde. Uncle T, wewe ni twiga mrefu sana. Ni vigumu kuingia bila kuonekana. Mm. Jamani, tunatakiwa kuwa timu. Hatuwezi kutakubaliana. Wote mna mawazo mazuri. Ni sawa kuta kukubaliana kwa sababu daima huo kuna suluhisho zaidi ya moja kwa kila tatizo. Kuuliza wanyama ni wazo zuri, lakini pia kunyata na kuingia. Na pia kuacha mtu aline ni muhimu sana. Huko sahihi ankoti. Nimependa sana wazo lako. Tunaweza kuunganisha mawazo yetu. Ankoti, wewe una shingo ndefu na unaweza kuona mbali sana. Hii ni muhimu kwenye timu. Sawa, nitabaki kulinda. Lakini nitapuliza filimbi yangu ya urefa nikiona kitu ambacho hakieleweki. Na itabidi mnishtue kama mkinihitaji kwa ajili ya, ya kufanya kitu kingine. Sawa, mimi ni mdogo na mjanja. Kwa hiyo nitanyata na kuwauliza wanyama wapi walipopendo na toto. Kisha nitatorosha kimia na haraka haraka. Nitakuja na wewe, utahitaji msaada. Na wazi kujua leni, utahitaji mtu kusaidia kuimba wembo, kukusaidia kutoka kwenye hali hatarishi. Sawa timu, twendeni. Maskini hawa wanyama, watakuwa nasikia joto na wamechoka. Na wana uzuni. Samani, eti jamani mmemona punda anaitwa Pendo. Amesunga kwenye nyoyo zake za mbele na ananyola upande wa kushoto. Asante. Simameni hapo, wezi wa punda. Unafanya nini? Ah, wala. Najifurahisha tu. 
Inabidi ni mfuate ngederi. Wajie marafiki zetu. Mm-mm. Hili ni eneo la watu tafadhali. Inabidi muondoke haraka sana watoto kabla hatujaita polisi. Usijali. Tumeshawapigia simu. Watakuja muda simu refu. Nini kinaendelea hapa? Hawa watu. Tunashukuru sana mmefika. Hawa watoto walikuwa wanajaribu kuiba mmoja wa punda wetu. Uongo, wao ndo wamemteka punda wetu. Sisi tumekuja kumuokoa. He. Hadithi wanazotoa watoto siku hizi. Hebu tazameni. Hili ni shamba. Mtamwamini nani? Wakulima wazoefu au kundi la watoto wa huni tu? Eh, sasa baraka. Punda huyu ana alama au kitu chochote cha kuonyesha kuwa huyu ni wako? Hapana. Hebu angalia hali ya hii sehemu. Wananyanyasa wanyama kweli. Nakubaliana na wewe, lakini huwa sio uvunjaji wa sheria hapa. Sawa, hawajavunja sheria, lakini kuteka watoto wa tembo ni uvunjaji wa sheria. <laughs> Hawa watoto na hadithi zao. Ngoja tuwazungushe mpaone vizuri. Mtaona hakuna watoto wa tembo hapa. Na pia mtajua wanadanganya kuhusu huyo kundi. Naona hakuna watoto wa tembo. Lakini nina uhakika wamemchukua. Rafiki yetu Ngedele alituambia. Ngedele? Ni rafiki yetu Ngedele. Sasa, kwa hiyo Ngedele ameambia watu hawa ni hiba rafiki yenu Punda na mtoto wa tembo. Watoto, kazi ya polisi ni ngumu sana. Tuna muda wa michezo kama hii watu. Huu sio mchezo. Mimi naona watakuwa na sehemu ya siri wamemficha watoto tembo. Kuna nini? Mbona sioni kitu chochote? Mimi naona kitu. Ni Ona, angalia. Wanyama wanatusaidia kwenye maisha yetu. Maziwa na mayai kutoka kwa ngombe na kuku. Na punda abeba mizigo mizito na wanafanya bila malipo. Kwa hiyo tuwa pedawa wakichoka tuwa pepumziko kama sisi wanahitaji maji chakula uwanja wa kutembea mchana na sehemu salama ya kulala usiku usisahau wanyama wanahisipia kama mina wewe joto baridi jaki wanyama sio vitu Tukiwafuga tukumbuke wanyama wanyama wanaisi pia wanyama wanatusaidia kwenye maisha yetu mbwa alinda nyumba zetu na ndege wanaimba nyimbo nyimbo nzuri kila siku na wanafanya hivyo bila malipo kwa hiyo tujiulize fanye nini kuwalipa baadhi ya wanyama tunahitaji kuwapa makazi wengine wanahitaji sehemu asilia ya kuishi na kutembea kumbuka maamuzi yako na vitu unavyofanya vina athari kwenye maisha ya wanyama usisahau wanyama wanahisipia kama mina wewe joto baridi jaki wanyama sio vitu Tukiwafuga tukumbuke wanyama wanyama wanaisi pia Usisahau wanyama wanaisi pia Kama mina wewe joto baridi jack 
sio wanyama sio vitu tukiwafuga tukumbuke wanyama wanyama wanaisi pia Sio likuso mimi. Nimkumbuka paka yangu. Alikuwa paka mzuri kuliko wote. Oh, uh, amani katuokoa kweli. Lakini bado tujawapata tunakunya kwa uko. Toto tembo hayupo. Ikabidi tufanye kazi kama timu kuingia. zinatoka api Toto Tembo Nadhani itabidi uangalie ndani ya banda tena Naangalia kwa makini zaidi sasa hivi Tunaingiaje sasa? Hakuna mlango. Ngoja tuwaonyeshe. Unaona? Nilikwambia nyanyi ndo aliniambia. <laughs> Ni uvunjaji wa sheria kufuga nyama msituni kama tembo na kaka kuona. Inabidi tuwapeleke kituoni mkatoe maelezo. Nimepata ujumbe wako baraka. Kwani vipi? Angalia punda wote hawa mzee Kigo. Inabidi tuwatafutie sehemu salama ya kuishi na tulikuwa tunafikiria kwa sababu una eneo kubwa kwamba niwape sehemu ya kuishi. Kuwatunza wanyama ni kazi ngumu, inabidi uhakikishe wana chakula sahihi, maji ya kutosha, kivuli wakati wa joto, kuwajali wawe na afya na wasafi na sehemu salama ya kuishi. Sasa mzee Kigo, kama ukiweza kuwapa sehemu ya kuishi sisi tutakusaidia na hayo mengine. Tunaweza kuanzisha klabu kama klabu yetu ya Akiba. Itakuwa klabu ya kutunza punda. Tuta, na tutaweza kuwafundisha watu wengine kuhusu punda na ustawi wa wanyama wengine pia. Na tunaweza kumkaribisha mjomba kutufundisha utunzaji wa punda. Klabu ya utunzaji punda. Moja, mbili, tatu. Klabu ya utunzaji punda. Sasa hii inatosha kwa mafunzo ya utunzaji punda kwa leo. Asante yako. Usijali pendo. Sasa najua nini cha kufanya kukutunza vizuri na nina furaha sana. Sasa tumepata timu ya kuwatunza nyote. Ni jukumu kubwa sana. Inabidi tuhakikishe mna haki zenu tano, haki ya kula na kunywa. Tutahakikisha mna mazingira mazuri, makazi mazuri na sehemu safi ya kupumzika. Haki ya kutoumizwa, nitahakikisha makazi yenu ni salama na kuhakikisha mnapata mafunzo mnayostahili. Haki ya kuonyesha hisia zako na kufanya mambo ambayo punda anatakiwa kufanya pamoja na marafiki zako punda wengine. Na haki ya kutokuogopa na kunyanyasika. Tutakuwa makini kuhakikisha hamuogopi wala hamuumi. Kazi nzuri sana klabu ya utunzaji wa punda.
Isabati ni nini? Sabati ni kakati. Kila siku na kila wakati. Isabati ni vipimo refu na upana. Nani anabisha? Kuna naikana. Isabati ni maneno herufi na matendo. Kuongeza na kutoa. Hayo ndo maisha. Nani anabisha? Hebu jumulisha. Toa gawanya halafu esidisha. Umepata jibu. <laughs> Naona aibu. Acha wewe. Hesabu zinatibu. Hashtag mafara. Fanya taratibu. Kifanya kwa haraka. Aisee utaharibu. Hesabu ni kila kitu hapa duniani. Unapokula ugali, unahesabu matonge. Unapotembea, unahesabu hatua. Hata naporapo hapa natumia hesabu. Unapoendesha gari unahesabu kilomita. Ujue kilomita <laughs> na project. Ni hesabu meno basi hapa na project. Umepata mangapi? Hebu fanye sabati. Sabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Ndio maana tunasema XYZ. Sabati ni namba za kila siku unatumia kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu ndugu yangu. Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi? Na kupata majani pia natumia hesabu kule kwenye mti. Umeelewa eh? Hai. Isabati naipenda. Isabati eh. Isabati ni mikakati yetu. Isabati eh. Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga.